¿Cómo le fue? Sí, profe, yo saqué que es necesario 1,661 kilogramos de materia prima para que el producto final pese un kilo y medio. Perfecto, muy bien. A mí me Ay, salió parecido, por lo que me salió 1,666 periódicos. Perfecto. Muy bien. Bueno, fíjense, acá yo les planteé en el ejercicio, bueno, los tres centros, corte, doblado y pulido. Puse las mermas que tenía en el primer proceso, tenía un 4%, en el segundo un 5% y en el último proceso que era pulido un 1%. Me decía que era no aprovechable eh, la eh, en el primer proceso ese 4% eh, y el último proceso también. Y la parte aprovechable solamente la tendría en el proceso de doblado. ¿sí? ¿Cuáles son los rendimientos? La cantidad total es el 100%. ¿sí? Y el rendimiento es esa cantidad, ese 100% menos esa merma, que es el 4%. Entonces acá tenemos un rendimiento del 96%. ¿Sí? El 100% menos la merma, que era en este caso 4% para el proceso 1. El proceso 1, 96%, el proceso 2, 95%, el proceso 3, el 99%. Entonces, acá yo le puse una pequeña fórmula para que la cantidad necesaria va a ser igual a la cantidad neta, que en este caso es un kilo y medio, lo que pesa el soporte, ¿sí? sobre el rendimiento. Entonces... En el primer eh, eh, proceso pongo 1,5 sobre el 96%, que es el rendimiento, me da que necesito un kilo 563 gramos de hierro para el proceso corte. Pero ese proceso corte requiere eh, pasar a un proceso doblado y entonces en ese proceso doblado me voy a enfrentar con un un rendimiento de un 95%. Entonces lo hago de forma escalonada y digo que en el proceso 2, para poder obtener este, eh, un doblado, en el proceso 2 de doblado necesito un kilo 645 de hierro. Pero ahí no está terminado el producto. Para que esté terminado tiene que pasar por pulido. Entonces, en el proceso pulido finalmente se tiene que tener una cantidad necesaria de un kilogramo 661 gramos ¿sí? de hierro. Eso en forma escalonada, procedimental, determinando la cantidad necesaria para cada etapa, para cada proceso, ¿sí? Proceso 1, 2 y 3. Si yo no quiero hacer simplificado, y no me pide eso en un parcial, por decirle, y en la práctica, quiero saber cuánto es el rendimiento, lo puedo hacer de esta manera. 1,5, que es el la cantidad neta del producto, si ¿sí? el peso neto, dividido el múltiplo de los rendimientos que tengo en cada proceso, 96 por 95 y por 99. Eso me da un rendimiento un múltiplo promedio, ¿sí? Y llegamos al mismo resultado, fíjense. No cambió nada. Tien tenemos exactamente un kilo, ay, perdón. Un kilo 661, un kilo 661. ¿Sí? Son O sea que ya sabemos que necesitamos para lograr el producto final incorporar un kilo 661 gramos de hierro. ¿Sí? O sea que ahí respondemos la primera consigna que nos pedía cuánto es eh, la cantidad. ¿Sí? A ver, veamos. Respondiendo a la pregunta. Calcular la cantidad necesaria por hierro por cada soporte terminal. Listo, ya tenemos la respuesta. Luego dice, determinar el costo unitario de soporte. Y acá dice, tenga en cuenta los costos activables de adquisición. ¿Cuáles son los costos activables? Porque está bien, ya sé que necesito un kilo 661 gramos por cada soporte. Ahora, ¿cuánto está el kilo de hierro? ¿Cuál es el precio de un kilo de hierro? ¿Qué tendríamos que tomar? A ver. 
Profe, ¿no tomaríamos los 280 mil dividido los mil kilos? O sea, eso como precio de la materia prima. Perfecto, así es, muy bien. ¿Qué más activamos? Ese es el costo unitario. El, costo, el flete. Perdón, el precio unitario de cada kilo de hierro. ¿sí? Se va transformado a kilo. El flete, muy bien. ¿Cómo haríamos con el tema del flete? Eh, se tendría que multiplicar eh, los 30 pesos por la cantidad de kilómetros Ajá. y dividirlo en la cantidad de materia prima que transporta, ¿o no? ¿Sería así? Sí, veamos. Vamos al costo de adquisición. Bien, 280 mil pesos por tonelada. Llevo todo el costo por kilogramo de hierro, ¿sí? Entonces tenemos acá los cálculos auxiliares, ¿sí? De hierro, 280 mil pesos. ¿sí? Y por kilo me queda en 280 pesos, ¿sí? 280 mil pesos y en mil me queda 280 pesos el kilo de hierro. Costo por kilogramo transportado. Porque llevo toda la unidad de medida kilogramo. Entonces, ¿qué tengo? El flete por kilómetro me sale 30 pesos. ¿Cuántos kilómetros se, se requieren? 250 kilómetros. O sea que 250 kilómetros por 30 pesos, que es el valor del flete, ¿sí? Por kilómetro. O sea que son 7.500 pesos. La carga, la capacidad de carga es de 5 toneladas. O sea, 5 por 1.000, 5.000 kilogramos. Es en lo que se puede prorratear, ¿sí? Entonces hacemos los 7.500, que es el costo del flete dividido el costo, perdón, dividido la carga, el volumen. Costo dividido cantidad, en este caso son 5.000 kilogramos. Y eso me da como resultado un peso con 50 el costo de cada kilo de hierro transportado, que es 1.50. Y luego tengo la comisión. La comisión, en realidad, yo hice este cálculo, que es el costo mensual que va a pagar de comisiones de mil, pero yo no necesito ese dato. Yo simplemente me dice que la comisión es el 1% del precio de la venta, o sea que 2,80. ¿sí? Y acá, si es separado, fíjense, como costo variable total. ¿Por qué? Porque tengo... Otros costos que son necesarios, pero que son de soporte, que hace almacenamiento. ¿sí? Entonces, tomé como costo variable el, el valor del hierro, ¿sí? el costo del hierro, kilogramo, el transporte, que depende también de, de la cantidad que compremos, y el, la comisión. Y eso me da un costo variable de 284 pesos con 30 por cada kilogramo de hierro. Sin embargo, esos hierros yo los necesito almacenar, necesitan un lugar. ¿sí? Para eso necesito un almacén, el almacén y genera costos de almacenamiento. Tiene energía para la iluminación de almacenes, 7.500 pesos. Sueldos, eh, a ver, creo que le puse, no, no está en el enunciado, creo que le... ¿Cuánto dice sueldo? Ahí le cambié, me parece. ¿Cuánto sueldo, chicos? Dice sueldo y cargas sociales por 50 mil. ¿50 mil? Bien. ¿Y seguro de existencia 6.500? ¿Sí? sí, profe. Bien, sí. entonces el costo fijo total es 64 mil pesos. Pero ese costo soporta, dice el almacén, tiene una capacidad hasta de almacenar 30 toneladas, dice. ¿O no? ¿Qué dice ahí? Sí, profe. Entonces, ¿cuántos kilos son 30 toneladas? 30 mil. 30 mil kilos. Por lo tanto, el costo fijo unitario, porque todos estos conceptos no de, este, tienen que ver con el, los costos periódicos, es de 2 pesos con 13 por cada kilogramo. ¿sí? Si yo estoy bajo una metodología de costeo integral, 
diría que el costo total por kilogramo de materia prima es de 286 pesos con 43. Porque aquí ve la porción fija del costo de almacenamiento de 2 pesos con 13. Si estoy bajo una metodología de costeo variable, diré que el costo del producto por kilogramo de hierro es 284, pero ese es de un kilo. Entonces, voy ahora a determinar el costo de la materia prima por unidad de producto terminado. Ya no estoy hablando del costo del kilo de hierro, sino el costo de la materia prima por unidad de producto terminado. ¿Cuánto necesito de materia prima por producto terminado? Fíjense, acá está, 1 kilo 661, que es la cantidad necesaria. Esta es la cantidad necesaria, esto es lo que necesito disponer para poder lograr un kilo, un soporte que pese un kilo y medio, ¿sí? Entonces hago el costo, sería la cantidad necesaria por el costo unitario variable, ¿sí? Si tienen más volumen. La respuesta sería 472 pesos. Veamos. ¿Qué multiplica acá? 284 por... B25. Por el Por esto. Que lo del simplificado, que es el kilo 661. ¿sí? Ahora, el costo del soporte de hierro, si uso el costo unitario con la metodología integral, varía. Dice que varía, varía un poquito porque tomo. 286,43 por el, la cantidad necesaria que es un kilo 661. ¿Hasta acá se entendió lo que hicimos? Lo que hice en este caso. ¿Dudas? Profe, ¿puede volver a explicar, por favor? No. Desde... <risa> sí, sí te explico. A ver, veamos. Desde el costo del soporte. Ah, bueno. Gracias. Bueno, ¿cuál es el producto final? El soporte, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el soporte? Un kilo y medio, eso te dice el enunciado. Bueno, para determinar, ¿cuánto es el costo de un kilo de hierro? El costo de un kilo de hierro es 284,30. Eso es considerando solamente que el costo del producto son costos variables y estando en la metodología de costeo variable. Ahora, si yo digo que el costo de producto es todos los costos de producción y necesarios, entonces puedo activar tranquilamente la parte de, de la porción de costos fijos por el almacenamiento de esa materia prima. ¿Sí? Entonces, ahora digo, quiero determinar el costo del producto, pero teniendo en cuenta la metodología del costeo variable. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tomar en cuenta solamente la porción de los costos variables, que sería 284,30. Pero eso es de un kilo de hierro. Y tu soporte necesita un kilo 661. Por eso es que acá la fórmula va en cantidad necesaria, que es un, es un kilo 661, por el costo unitario, que es 284,30. ¿Sí? Ahora, si de repente eh, no me cierra mucho, será solamente en la metodología de costo variable, quiero hacer con metodología de costo integral, digo, no, no, voy a activar también el costo de almacenamiento que, que necesito sí o sí tener ese, eh, ese hierro este, en el almacén, y ese almacén me genera ciertos costos como energía, sueldo, seguro, etc. Por lo tanto, el costo de un kilo de hierro vale 286 pesos con 43 centavos. Ese es el kilo de hierro. Pero vos para el soporte no necesitas un kilo, necesitas un kilo 661. Entonces multiplico la cantidad necesaria, como dice acá, por el costo unitario y ahora va a ser el costo unitario total. Porque es 286, contiene el componente físico y componente, perdón, contiene el componente fi, variable y el componente fijo. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí, profe, ahora lo entendí, gracias. Nada. Bien, sigamos entonces. Acá, ¿saben qué? Le voy, a, le voy a mejorar un poquito, porque esto también puede dar 
pie a una pequeña confusión, no quiero que se confunda. Y vamos a poner con el costeo unitario y le vamos a poner acá integral. Así queda mucho más este, prolijo, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Bien? Entonces ya lo tenemos por el variable, por el coste integral. Y lo vamos a poner un poquito más espaciado. Bueno, ya lo mejoro después, ¿sí, chicos. Cuando lo suba. Ahí está. Bien. Corremos eso. Vamos al tercer punto. ¿Qué nos pedía el tercer punto? Indique, dice, los tratamientos contables posibles para el material aprovechable y no aprovechable. ¿Qué podemos hacer? Esto ya más para la interpretación de ustedes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué dicen? Por lo general, chicos... Con la merma del doblado, ¿se puede hacer algún, el producto? Sí, se podría recuperar, ¿sí? el, el aprovechable, que lo podemos recuperar a eso, ¿sí? haciendo soporte quizá, eh, haciendo un reproceso, mejorándolo, o bien haciendo unos soportes con distintas características, con menor peso. Pero en realidad, el aprovechamiento de, de las mermas, o desperdicios, los desechos, Siempre lo vamos a poder tener con certeza cuando estamos en la parte interna de la empresa. Acuérdense que el costo básicamente se puede costear cuando uno conoce el proceso. Yo no puedo costear desde una oficina, porque no, puedo saber la formulita y todo, pero no, lo que necesito es conocer el proceso. Una persona que hace costo, sea licenciado, sea contador, Licenciado o contadora, a sacarse los taquitos y andar de zapatilla y un pantalón cómodo y una camisita o remera, porque si realmente queremos hacer costo en serio, tenemos que conocer los procesos. Tenemos que conocer el campo, la industria, la fábrica, el comercio, lo que fuera, pero tenemos que ir al campo de acción, ¿sí? Desde una oficina es difícil. Por eso, para saber qué se hacen con los desperdicios, los desechos y demás, hay que estar, ¿sí? Lo mismo con el tema de los inventarios. Cuando uno va a hacer el inventario, está bien, uno dice sí, menos la existencia final. Pero para saber realmente si esa es la existencia final, se hacen los recuentos físicos. Y en el recuento físico se encuentran un montón de sorpresas. Dentro del recuento físico muchas veces hay materia prima que se le llama el decomiso, que no sirve. Productos que están obsoletos, eh, Mercadería que nunca se incorporó, no se dio en alta, o sea, hay miles de novedades dependiendo del sistema de control que tenga cada empresa. ¿sí? Y ahí justamente tiene que intervenir el profesional para, para poder implementar los sistemas de control necesarios. Por eso justamente estudian ustedes, digamos, para tratar de dar mejoras a todo esto. ¿sí? Y el aprovechamiento, en el caso de las mermas, siempre, eh, por lo general, lo hace el equipo técnico por lo general está compuesto por ingenieros, este, si es un producto de consumo masivo, por los nutricionistas, ¿sí? o sea, por profesionales idóneos que conocen bien, y el contador lo que tiene que hacer es interactuar con esta gente técnica, y esos son los que en realidad nos dan eh, con, con mayor exactitud estos datos técnicos, ¿sí? Así que, bueno, eso sería, ¿sí? Entonces, vamos al punto 4. ¿Cuál sería el costo ajustado si considero que las planchuelas que se quiebran en el proceso de doblado se venden por 30 pesos de kilogramo? ¿Qué deberíamos hacer acá? Disculpe, profesor, ¿y qué respondemos en el punto 3? Lo que le acabo de decir. Ah, ¿Qué? que tenemos que, que tener, ah, así, ah, sí, es, explicar sí, que tenemos que hacer el informe nada más. Sí, ah, o sea, con este sí. tipo de acción, tiene con, conocer la gestión interna de la empresa, porque es una pre pregunta cualitativa, ¿qué tratamiento ah. contable posible del material aprovechable? Si es aprovechable, dependiendo de la respuesta técnica, ¿qué podemos hacer? Venderlo en su estado natural, venderlo transformado, reprocesarlo, y si lo reprocesamos, 
va a generar un costo adicional. Eso la, la respuesta la tiene en la teoría que la dio el profesor. Si la procesan, reprocesan, y entra en reproceso un, un material para ser recuperado, genera nuevos costos. ¿Y qué hacemos con esos nuevos costos? ¿Lo incorporamos en el costo de la producción buena o, lo, o, hacemos una, o omitimos una nueva orden de producción y, y ahí este, cargamos todos esos costos de reproceso? ¿Lo tomamos como un costo indirecto de fabricación o lo ponemos como otro de ingreso? ¿Qué hacemos en este caso? O lo vendemos y lo ponemos a valor neto de realización. ¿Sí? Hay muchas maneras y eso va a depender de la característica de esa merma, ¿sí? ¿Qué tratamiento contable le voy a dar? Si es, un, si es habitual, eh, va a tener un tratamiento y si no es habitual, será un ingreso extraordinario en caso de venderlo. ¿sí? Así que vean la clase de profesor. Págin, minuto, es más, yo se lo voy a decir en qué página está. Miren que yo veo todos los videos del profe también para poder dar la clase. ¿sí? Vayan al minuto 51 y minuto 52 del video del profesor. Ahí tienen explicado en el video, en el minuto 52 tienen explicado el punto 3, con mayor detalle. ¿Sí? Pero básicamente la respuesta objetiva eh, es siempre conociendo la parte interna. ¿sí? Eh, bien, y por lo último sería, eh, el último punto sería cuál sería el costo ajustado si considero que las planchelas que se quiebran en el proceso de doblado se venden a 30 pesos. ¿Qué es lo primero que tengo que, que saber acá? ¿Cuánto sería el desperdicio, profe, en el segundo el proceso? Del, el volumen del desperdicio en el proceso de doblado. Perfecto. ¿Cuánto es? ¿Alguien lo puede calcular? Eh, yo, de, yo calculé que es 0,797. 0,0797. ¿Alguien más te dio algo parecido, distinto? Bien. ¿Alguien tiene el audio activado? Por favor, desactive. Bien. Acá está, muy bien. ¿Cómo hacemos? Eh, fíjense, nosotros tenemos las cantidades necesarias. Yo sé que aplico, hago el proceso inverso. Tengo en la etapa de... Eh, eh, de pulido, la cantidad necesaria en realidad ¿sí? es eh, corte, doblado y pulido. Espera un segundito. El proceso 3 está re dentro. Vamos al. Vamos a hacer un ratito acá. Está al revés. Acá es pulido. Partimos del proceso inverso hasta llegar a la cantidad neta. ¿Sí? No, espera, 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 espera. No sé qué dice acá. Cantidad necesaria es la que habíamos tenido al final, el cierre del proceso 3. ¿sí? El desperdicio a ver, el corte no, 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 está bien no sé qué estoy haciendo acá lo voy a volver para que no estaba A ver, corte, partimos de la cantidad, en realidad partimos del total y, y vamos sacando los desperdicios. El corte tenemos un 4%, lo que nos queda 1,595. En el proceso 2, 0,97 y en el de pulido 0,15. ¿Cuál es el dato que tenemos que tener en cuenta acá? es este, este, esta cantidad, ¿sí? En gramos. Este 5%. Me dice que esta cantidad es la que puedo vender. Acá tomo la cantidad por el precio de venta, que es 30 pesos. El precio de venta, eh, recupero, el recupero, en realidad acá sería el recupero, Sería de 2 pesos con 39 centavos. ¿Qué sería el costo ajustado? Que yo tome la decisión, ¿sí? como profesional acá, de que ese recupero lo haga impactar en el costo del producto principal. 
disminuyendo el costo de la materia prima, pero también podría hacerlo disminuyendo el costo eh, indirecto de fabricación. ¿sí? Pero lo ideal es disminuir el costo de la materia prima en este caso. Por lo tanto, tenemos eh, la materia prima, el soporte de hierro, 472 el costo, y esto es teniendo en cuenta la metodología de costeo variable, ¿sí? 472,32. Disminuyo con el recupero de la venta, ¿sí? Y acá estaría bueno ponerlo a valor neto de realización, porque puede ser que para poder hacer eh, eh, la venta de, este, de estos materiales, este que serían aprovechables, a veces tengo un pequeño grupo de flete donde está a cargo, de, en este caso, de, de, de la empresa. Y ahí sí tendríamos un pequeño gasto, entonces lo ponemos directamente a valor neto de realización de 2.392 eh, pesos. Perdón, 2,39 pesos por un kilo. Fíjese que la incidencia es eh, nada, ¿sí? Es muy poquita. Pero eso es en un kilo, fíjense. ¿Cuántos kilos se procesa? Supongan hacer esto multiplicado. Esta cantidad, si yo la multiplico, esta es por un kilo, ¿verdad? Si yo proceso 20 toneladas, ¿cuánto, este, eh, ¿por cuánto se, se transformaría esta, esta, estas cantidades de desperdicio? Serían estas cantidades, ¿sí? por 20.000 kilogramos, podría obtener de 20.000 20 kilogramos procesado de tonelada, tranquilamente podría obtener 1.594 kilos. Pónganle en el mismo precio a 30. Y esto sería, esto por esto en plata estaríamos hablando de 47.846 pesos. O sea que no es poco. En un kilo es nada, son centavos. Pero la empresa no procesa un kilo, procesa toneladas. Entonces, este, sí, es redituable. Y por último le preguntaba, ¿cuál sería el costo ajustado? Si ah, perdón, ahí termina. No sé qué le puse en el último, se me hace que le iba a poner alguna preguntita más. ¿Cuántas toneladas se pueden producir con 30 toneladas? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Fíjense, 30 toneladas es la cantidad que ustedes disponen, que sería la necesaria. ¿sí? La cantidad neta no la tienen, pero saben el rendimiento promedio. Si tienen en cuenta 30 toneladas, me rinden 27,08 toneladas, de las cuales la divido, ¿sí? esas en eh, mil son 27.086 kilogramos. Y si a eso yo lo divido, y ahí quedamos, en 1,5, que pesa cada soporte, puedo hacer 18.057 soportes. 58 soportes redondeados. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo que hice el último o no? No entra dentro de la consigna, pero era modo de ejemplo. Chicos. ¿Lo puede repetir? Bis, 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 profesora, bis. A ver. Acá me pregunta, ¿cuántas planchas se pueden producir con 30 toneladas? 30 toneladas son 30.000 kilos de hierro. Ustedes ya saben que el rendimiento promedio, usando la fórmula simplificada, que está acá, es 0.90. ¿Sí? Entonces tome eso, 0.90. Fíjense que está vinculada. Entonces hago una reglita de tres simples y digo, a ver, ¿cuánto es lo disponible? ¿Cuánto es la cantidad de hierro neto que tengo? Son 27 toneladas. Si las transformo a kilogramos, son 27.086 kilogramos. Yo sé que cada plancha pesa una plan un soporte. Un soporte pesa un kilo, 50. Entonces, lo que hice es dividir la cantidad de kilos netos 
dividido por el producto, que también es neto, 1,5 te quedan 18.058 soportes que podría producir con 30 toneladas. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Gracias, profe. De nada, chicos. Picasso. Bien, miren, son las 10, 20 y 25 minutos. Tenemos para hacer eh, la teoría de stock, pero la verdad, estamos, creo, yo estoy un poco cansada, así que preferiría eh, explicarles. O hacemos una cosita de 5 minutos y volvemos. Y si no, eh, dejo grabando la clase de, de costo de teoría de stock. ¿sí? No es muy pesada, pero sí me gustaría que la vean. ¿Todos han visto la teoría? ¿O no? Porque si no se la proyecto, me gustaría que la revisen un poquito, ¿sí? Porque así, eh, porque si no tengo que volver a explicar la teoría y en realidad ustedes tienen que venir ya habiendo visto la teoría, chicos, ¿sí? Así que les voy a proyectar. Vamos a hacer eso, vamos a avanzar, si no se nos va a ir el tiempo y, y la verdad es que la semana que viene ya tienen el parcial, mejor vamos a continuar. Eh, el profesor le subió la clase, la 2, a ver dónde está, política de stock, pero prefiero esta segunda parte. Ya sale. Bueno, véanlo. Cinco minutitos. Yo me voy a tomar un vasito de agua. La verdad es que me siento un poco cansada. Este, y volvemos. Vamos a hacer un ejercicio de teoría de stock, ¿sí? Así que voy a dejar. Bueno, profe. Un ratito. Y volvemos en cinco minutos.